Pisaje. Uy, uy, uy. Me encanta lo de la Tan Defender, lo que propone, ¿ah? ¿eh? Me encanta. Ya tiene planeado todo, no importa lo que saque Viscose. Yo tengo mi estrategia y vamos a seguirla, ¿no? Y lo que me preocupa un poco es la Miranda, ¿no? El, los Arrows. ¿Quién va a setear los Arrows? La habilidad de, ¿Qué de tanto, Scofield. ¿Qué tanto puede desbalancear el, el Visage dentro de esta partida? ¿Va a tener una línea buena contra la Dead Prophet? Yo creo que sí. Ahorita no se va a poner el punto en esa habilidad. Lo que quiere es ralentizar para que sí o sí se coma todo el daño del Rocket Barrage el enemigo. Pero ahorita no tiene Rocket Barrage. Ha puesto a Flag Cannon y este Homing Missile. Y justamente hablando de Héctor en la parte de abajo, se logra llevar un kill muy tranquilo sobre este Rubik del amigo Mungla. Y es un 2 a 0 a favor ya de los chicos de Viscos. Puede ser un 3. Uy, no, esa pausa, esa pausa en top. Creo que se van a llevar kills sobre aretes. Creo que se muere otro kill más para los chicos de Viscos. Y ahí está. Scofield se lleva el kill sobre aretes. En la parte de Toby Whisper muere a manos de Kuka Hugi. Aquí el Soli no perdona a Courier. ¿eh? Mata a Courier. Adiós, el Courier muere. Creo que se sacrifica aquí también el Soli. Por matar el Courier se queda sin saltos. Y aquí Kuka Hugi se va a llevar un double kill. Así que aprovecha de buena manera este Ursa en la parte de top. Un kill tremendo aquí para Chris Lock. Cuida. Uy, no, el Ravage. Mira, vas a ignorar a esta... Ah, oh, no, acá se muere. Kuka Hugi se muere. Tremendo daño que se come Kuka Hugi. Es un double kill para Chris Lock. El modo DPC encendido. 9 a 3 el marcador por parte de los chicos de Viscos. Y creo yo que esta línea no va a poder hacer mucho Kuka Hugi Porque también se van a llevar... Es posible que se lleven esta tier 1 y Kuka Hook se vaya a jungla buen rato, ¿ah? ¿eh? Héctor fue el primer helicóptero que decidió que ya que hagan es un build para farmear, es mucho mejor no completar tus Wraith Bands. Y su build nuevamente era con doble Slippers para GDP. Ya tenemos una, pero no la va a proteger demasiado aquí en la línea porque este build está hecho para farmear, no para pelear. Y Héctor cae súper rápido. Eh, fácil, cortesía de aquí del Visage. Intra matar a también, le matarán con la urna. Viene hecho Scofield, recuperando sus cargas también. Y Nanana persigue a una, a ver si pueden encontrar a Stinger o a Scofield. Tenemos el primer stun, segundo para Stinger también. Ralentización aquí. Stinger va a ir directamente por el Ruby, consigue un multicast, no será suficiente. Multi, ay, perdón, el Moonlight Shadow le salvará la vida aquí, mientras que Scofield encuentra Moonlight, la rotación de Chris Lack y fuerza del TP de Nanana, oh, bloqueando el arro con sus familiares, bien jugado. Pero igualmente, solo extendido. Chris Lock está cerca y va a revelar el smoke. Listo, lo acaban de ver entonces aquí a Chris Lock. Sigue avanzando. Crystal Nova no logra la ralentizar. A esta Death Prophet pones el otro guarcito y Chris Lock. Exorcismo. Vamos a pelear, papi. Dale con todo. Le robas el Spirit Siphon. Moonlight sigue peleando. Llega Whisper. Puede haber Ravage. Cuidado por ahora. Moonlight sigue peleando. Spirit Siphon también. Chris Lock. Cow down, señores. Cae ahí el primer misil. Ralentización y daño. Otro golpe más. También muere el Ruby. Mueren los dos super por parte de los chicos de Latan Defenders. Chris Lock sobrevive con 90 de HP. Al final, nadie muere ahí, solamente los chicos de Latin Defenders. Aquí un error que comete el equipo de Latin Defenders, intentar jugar un estilo que nunca ha funcionado históricamente contra Visco. Esta manera de separarte en el mapa e intentar conseguir recursos, aprovechar, ser avaricioso. Viscos son buenísimos. Es más, diría que son los mejores de América entendiendo espacios del mapa. Hablando de esto, van a por Valky, que está en un poco mala posición. Chris Lag de control, no hay exorcismo, por eso se podría aquí sobre extender. Muy bien, Fishing Field, Castellana Chris Lag, pero llega también el cooldown. Y Héctor quiere pelear, este va a morir. Uy, nah, nah, nah. Le impactan aquí con el Hobbit Missile, se ha quedado sin cargas de Grave Club y aún hay Ravage. No peleen contra esto, qué buena Team Fight para Viscos. Valky no cae entre el Spirit Vessel. Segunda gana de Spirit Vessel para el Rubik, Moonlight. Se cura con Magic Stick, aunque quieren atacarlo. Scofield buscando el kill sobre Moonlight y el chileno no va a poder aguantar. Scofield también evade el, el chakra y conseguirán pushear un poco más a la escuadra de Visco. Tienes exorcismo, a ver si pueden tomarla a tiempo. No. El Timberso va a ayudar a limpiar un poco, pero creo que la torre caerá igualmente ante el exorcismo. Valky en problemas. Tenemos aún el juego misil, le molestará, pero no tiene el daño para matarle. Nana. Protegiendo a menos sus barracas un poco. Ahora Valky con el Jules Scepter le vuelve a setear y con ese último stun alcanzan a matarle. Nana tira a sus familiares, hace buen daño, pero una vez más, Héctor ya no le molesta con su Anjan Yasha. Antes hemos BKE por si acaso para Héctor, destruyen las estructuras y se retiran. ¿Ha visto lo que ha hecho aquí Visco? Es increíble. O sea, me domina el triángulo enemigo, pushan medio y bot para tener visión y también que las líneas pushen. Y van a top. Así que Latin Defenders tiene que defender y a la línea de medio de los clips, también la de bot de los clips, y a la vez intentar defender las barracas de top. Es imposible, no hay manera de defender esto. Pero esta partida están ganando puramente porque tácticamente no entienden muy bien qué tienen que hacer. Ahora, como top está pusheado, tienes la libertad de pushear medio, sabes que el uso está en bot, así que vas a tomar la torre con tu exorcismo. De nuevo, aprovechando el ultimate a su máximo potencial. 
Sí, justamente aquí, ¿no? Sabiendo que el Ursa está en la parte de abajo y va a demorar al menos 3 segundos en llegar a la pelea. Te llevas una tiro 3 rápidamente estamos. en la parte de Mid. Calda utilizado también el Ramen. Activa la BKB. Lo que viene a hacer el Ursa también el Visa. Comienza a caminar en la parte de Mid. Retrocede la Dead Profit. Dice: Aquí está mi Spirit Siphon. El daño también físico de mi exorcismo. Se va a morir aquí a Aretes. A pesar de que utiliza el Let it Go. Adiós. Muere Aretes. Muere también el amigo Valky. Muere Nananá. Mueren todos en Latin Defenders. Y es un GG. Al minuto 27, Abo. Triple kill para Héctor. Nada más que hacer. 31 a 8 el marcador. 22 mil de diferencia de valor neto a favor de la escuadra de Viscos. Wow. TPC Dotto, hermano. TPC Dotto. Ambos, ¿no? Tratando de alguna manera contrarrestar Uy, al rival. Y esto place. termina siendo un Storm Spirit. Mm, ay, ay, so, ay. Creo que acá creo que le doy el favorito a Viscosa por los picks. O sea, la tan defender la tiene muy, muy, muy duro, ¿no? Ahorita en, en la fase de líneas. Vamos a ver el Bloodseeker de, de Gran Héctor, ¿no? Que como mencioné en la partida anterior, cuando vimos su Gyrocopter, cuidado en la parte de mitad y ataque, se va a morir y First Blood a favor de Chris Lock, lo vi rápido ahí. Y es carga, las cargas máximas de Sticky Napa sobre este pobre. Star Spirit no podía ya avanzar mucho y ahí aprovecha el Bat Rider en llevarse la primera sangre sobre este Star Spirit. Justamente ya tiene también la botellita en camino el Bat Rider. Llegó también Moonlight un poquito tarde para salvar a su compañero, pero así comienza esta partida. Quería mencionar de que Héctor sí ha jugado antes Bloodseeker, pero ya estamos sí. viendo también que comienza a variar, ¿no? Un Gyrocopter, un Bloodseeker, ya no lo vemos con héroes que normalmente spameaba el muchacho Héctor. Puede derrotar mucho más rápido que un, que un Bad Rider, ¿no? Bad Rider está trabajando lo que viene a hacer estas Travel y ahora creo que se va a morir ahí. Y la flechita, frenas aquí al Undying y adiós aretes a manos de Chris Lock. Es que está con los stacks. Sticky Napal es un Undying con 880 HP y no es problema para el Bad Rider, que tiene maxeado, por cierto, este, esta habilidad. ¿no? Level 6 para el Storm Spirit por ahora. Whisper va a tratar de limpiar todo. Llega Moonlight para defender. Pero ojo, a ah, Whisper tiene... Uh, lo pateas dentro. Cuidado, ahora, ahora puede caminar tranquilo. Tiene ahí Ravage, ¿eh? no te puedes confiar igual porque Chris Love está listo para pelear. Vamos a ver, suelta la Tombstone, llegas para pelear. Mirana de nuevo, media vuelta, Firefly. Vamos a ver si utilizas o no el Ravage. Ravage utilizado y si afectas a todo el equipo de Latan Defender. Sale para pelear también aquí Héctor. Blood Ray activado, pones el Raptor, lo quieres matar a Valky, Valky, Valky. Ay, 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 Valky sobrevive apenas, pero mira, lo saca por parte de Sticker para atrapar. Aquí donde todo se puede también al morir el amigo Moonlight. Otro golpe, aretes, body block de Whisper, Anchor Smash. Tres bajas por parte de los chicos de Latan Defenders. Pudieron ser cuatro si se llevaban el key sobre el Lycan, que al final logra escapar. Shapeshift Choco, una por Stinger. Y sí, Stinger se puede estar muriendo rápidamente. Encierras aquí al Lycan. Hay Rabash, Rabash disponible con oh. Blood Ride. ¡Qué bueno! Uno, dos muertos. Double kill para Héctor. Nada que hacer. Muere en posición 5, pero Héctor sigue corriendo. Quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre aquí. Huele sangre, sigue avanzando. Aretes, otro corte más. Aretes no puede hacer nada. Triple kill para este Bloodseeker y de Yapita se llevan tu lápida. 15 a 8 el marcador, sube a 10k la diferencia de valor neto. Empezó bien Latan Defender por ahí, pero ya comienza Beach Coast a partir del minuto 12 es cuando dice, ok, listos, hay que rotar, hay que aprovechar esto y le están cerrando todos los espacios a los Latan Defenders. Y Héctor se puede morir aquí, cuidado, tiene buena racha Héctor, lo vas a matar o no, ahí está el Magneta y también utilizado. Héctor sigue peleando y dice, a ver, pelea, pero hermano, Herben, parado contra los dos, le dice, a ver, peleen, al final se tienen que retirar los chicos de Latan Defender porque falta daño para matar a Héctor que tiene un Godlike encima y el Soli ya se encontró con Weaver, ¿sabes qué está cerca? Uy, nanana, la flecha, uy, el Soli solito, nanana, y se lo va a llevar, Soli, ¿sos vos? Otro salto más, creo que se muere con el Spirit Vessel, nanana, el Soli, al final Chris Lock remata, muy buen kill del Soli. Bueno, de Chris Lock empezó todo el Soli. Se llevó aquí el kill, un flame break y ya está, hermano. Pero el Soli inició sobre el Storm Spirit. Pero lo están jugando muy bien. Héctor, durante todo este tiempo, sigue farmeando. Estamos a punto de tener el último punto de inflexión, que es la BKB. Nana, mira, ¿qué hiciste? Vasco. Entran así, hay Ravage. Atrapa a Nanana con el lazo y el Ravage. Es muy fácil conseguir el kill. Van a poder estar bien. Tiene la Tumpton aquí en medio. Tienen que destruir el edificio primero. Los zombies comienzan a molestar. Pero es que el zombie grande se ha muerto. Lo han la Tombstone se destruye en cuestión de segundos. Valky es capaz de escaparse, pero con Shape Shift activado. No puede ser que te escapes. Qué tremenda victoria de Viscos de nuevo. Perder a, a Scofield no importa ahí. Es muy complicado jugar Early on Black la verdad. Este héroe actualmente es de los mejores en jugar Early, Mid y Late Game. Es útil en todas las posiciones, en todos los momentos de la partida. Y su línea es muy fuerte. Y es por eso que Viscos no se nota débil en ningún momento. Y por eso que Weaver parece tan débil. En top alcanza a Lycan. 
Valky no quiere usar el Starstorm porque no quiere robarse los Cofield. Y se lo va a dar a Chris Lack al final. No hay un CTIVA, como dice Choco, esto es profesional. Así que Chris Lack obtiene el kill. No hay lazo por aquí, viene Nananá. Oh. La ayuda aquí. ¡Oh! Chris Lack con su blink, mareando a Nananá. Eh, quiere contrainiciar. Tenemos Orchid a por Scofield, pero el daño de Scofield es muy elevado. Y no puede actualmente contra Scofield solo. A morir ante la Spirit Vessel y el Flame Break. Y aún sigue con vida Chris Lack. Que sí, caerá ante el, ante el daño de Moonlight. Pero todo este tiempo Héctor está pusheando tu línea de bot. Haz algo, la Tan Defenders. Y sí, no, tienen que justamente defender aquí. Los Serper One, Whisper está listo con este Ravash. Llegan para pelear. ¿Quién es Mjolnir? ¿Quién es BKB? ¿Quién es...? Uh, no, ahora se va a morir Moonlight posiblemente. Se va a desangrar Moonlight. Y Héctor dice... Uy, te pateo, hermano. No, Rolling Boulder, adiós. Billion Gold Light, entonces para Héctor, 12-1-2. En oh, el KDA de este Bloodseeker se van a ir. Este C de Raxes y vas a pelear con Whip. Er, 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 no hay bye bye. Weaver sigue peleando de nuevo, K1, comienza a presionar, Whisper tranquilo, no hay Ravage, pero eso sí, hay, dos de, hay una barra, un C de Raxe que se puede estar cayendo, Stinger puede ser aquí también de Valkyrie, listo, la Orchid, llega también Rolling Boulder, Whisper, Anchor Smash va a utilizar un segundo más, ahí está también el Electric Vortex, también para jalar a esta Mirana del Sol y que no vas a matar, llega Héctor para pelear con todo, listo, comienza a cortar, 1-2, Shackle por parte de Stinger, nada que hacer, se muere Lycan a manos de Whisper, se muere Aretes a manos de Héctor, 26-2 a 2 el marcador, y GG, oh my god, Beast Coast, 2-0 sobre Latan Defenders, a su mana. Qué este partida, ¿no? NPC, creo, qué ¿eh? partida hasta se saca wow. el disco de la manga.